Ya, ahora sí estoy grabando. Bien, entonces toca hacer ahora un ejercicio con radical. Uno parecido al 9. Ya. Entonces creo que tengo por acá uno preparado. Ya voy a ver dónde está. Acá tengo este. Mm, creo que esta es una demostración que vamos a hacer después. Esta es una función logarítmica. Que ya vamos a hacer luego. Aquí está una conjunción con radical. Ya, en realidad aquí no tengo... Bueno, esto fue lo que hicimos la última vez, ¿no? El 4. Era derivada de un producto. Ya. Entonces voy a resolver o vamos a hacer el 5. Y para ello lo voy a... Voy a dejar de compartir para taparlo un poquito para que ustedes lo vayan resolviendo, para que entre todos juntos lo resolvamos este, este ejercicio 5. Ya. Dicen. Sí, dígame. Dice, buen día. Este, yo tenía una duda en el ejercicio 8. Eh, como están con tres variables, este... Ya. Tenía una duda en, en eso, porque en la primera este, se tiene que derivar, entonces, y se está multiplicando, digamos, la, las tres variables, entonces eso no, no entendí cómo, cómo hacerlo. Yeah. Porque cuando estaba sumándose, ahí se, se lo puede derivar, pero en este caso estaba multiplicándose. Ya, yeah. mire, recién estamos por este ejercicio con radical. El, el problema que tú estás preguntando lo vamos a ver te decía, en la próxima clase, digamos. O sea, todavía, o sea, eh, yo, yo no le di ese problema para que haga el 8, ¿no? Yo le di como tarea para que haga y, y está clarita la tarea. Mire, le había, no le dije que mire, ah, yo le dije que usted hasta haga, el 8, Dios, okay. a ver, vamos a ver, voy, voy a ver, me voy a fijar ya, voy a fijar. Le di el 1, le di el 2, le di el 3, le di el 4, el 5, el 6, el 7, ah, ¿este le di el 8? Sí. Ah, ya, ya, perdón, pensé que no le había dado. Pensé que no lo había dado. Ya, termino, termino este con radical y le brincamos a ese, ¿listo? Ya, entonces... Ya lo hice. Primero hacemos esto, después lo hacemos lo otro, ¿listo? Ya, es que pasa que ahorita estoy, este... Estoy tapando para que, pa que ustedes me, me, me dicten y aquí yo lo voy destapando el ejercicio que está resuelto. Acabo este y de ahí este, le brincamos a ese 8, ¿listo? Ya, estoy acá por terminar esto. La tapada y después recién les muestro, ¿sí? Porque ahorita no sale nada en la pantalla, ¿no es? No he compartido nada todavía. Ya, ya, ya me fijé el 8, sí. Es, está usted preguntando correctamente, ¿no? Le di un ejercicio adelantado, digamos. Pero bueno, es sencillo, lo vemos luego, ¿ya? Ahí. Y luego esta otra derivada. Control-C, Control-V. Ahí. Control C, control D. Ya, ahora sí voy a compartir pantallas para que ustedes puedan ver y vamos a resolver un ejercicio con radical. Ok. Comparto pantalla. Ya estoy grabando. Bien, ahora sí. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, sí, se ve. Perfecto, entonces este, continuamos. Ya. ya. Bien, entonces ahora vamos a ver este tipo de ejercicio. Dice, no, o sea, este de acá lo voy a sacar. Hallar las derivadas parciales de primer orden de esta, de esta función. Gracias, Lisa. Ok, esta es una función con radical, ya. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada se encuentra aquí. Es igual a la, a la derivada del argumento o la cantidad subradical dividido entre dos veces la misma raíz. Esta viene a ser la derivada por tabla. ¿Listo? Entonces, como, son, como piden las derivadas parciales, hay que sacar las dos derivadas parciales. Uno con respecto a X y otro con respecto a con respecto a Y, ¿ya? Bien, saquemos primero con respecto a X. Entonces, va a ser 
aplicando esta derivada por tabla, va a ser entre paréntesis lo mismo. X cubo va a 2X o Y cuadrado más Y al cubo. Entre paréntesis, prima. Dividido entre dos veces la misma raíz. Eso está acá. ¿Ya ven? Ahí está. El paréntesis con prima y dos veces la misma raíz. Ahora, hay que derivar esto respecto de X. ¿sí? Eh, siguiendo Y constante. A ver, ¿quién me puede dictar? Bueno, abajo se mantiene. Solo hay que derivar la parte de arriba. A ver, ¿quién me puede dictar la derivada? Estamos derivando respecto de X. A ver, un participante. 3X al cuadrado más 2Y. Hola, hola, con calma. Un, con calma, Murillo. 3X al cuadrado. Hasta ahí está bien, Murillo. Siga, siga, Murillo. Más 2Y sobre... Ya le peló, Murillo. 2Y al cuadrado. Eso, Flores Damaris. 2Y cuadrado. 2Y cuadrado. Ya está ahí nomás. Hasta ahí nomás porque después... Cierra paréntesis. Cierramos paréntesis, efectivamente. ¿no? Y al denominador se copia, la... se copia tal cual. Se copia tal cual. Ya. Entonces, hasta ahí termina, digamos, el ejercicio. Ya. Hasta ahí termina el ejercicio. Ahí termina. Hasta ahí es cálculo 2. De ahí para adelante ya es álgebra básica. Pasa que ahorita estamos viendo derivadas parciales de primer orden. De aquí, una, de aquí un par de semanas vamos a ver derivadas parciales de segundo orden. Entonces, esto hay que volverlo a derivar. Y a veces es conveniente simplificarlo. O sea, en este caso, por ejemplo, hay un radical en el denominador. Es conveniente hacer desaparecer ese radical. En concreto, digamos, simplificarlo a su mínima expresión. Pero en este caso, por ejemplo, convertir ese denominador irracional en un racional. En concreto, hacer desaparecer la raíz del denominador. Y eso se consigue racionalizando. ¿ya? Entonces, en este caso, el factor racionalizante va a ser la misma raíz. O sea, se multiplica y se divide por la misma raíz. Ese sería el factor racionalizante. Repito, se divide y se multiplica por la misma raíz. Aquí está, ve, mire. Ya, pero ojo, cálculo 2 era hasta aquí nomás. Ahí terminaba cálculo 2. De aquí para abajo es álgebra básica. ¿ya? Entonces esto se descarta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos queriendo que desaparezca la raíz del denominador. O sea, estamos racionalizando. Ahora, se sabe que este, raíz cuadrada, por esta raíz cuadrada, es esta raíz cuadrada elevada al cuadrado. ¿ya? Pero entonces arriba se mantiene tal cual. Se mantiene. Aquí abajo nomás escribimos el 2 por paréntesis. Esta raíz cuadrada... Cerramos paréntesis, elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Ahora, hay una propiedad en los radicales que dice lo siguiente. Este, acá está, mire. La ra paréntesis, raíz cuadrada de B, cerramos paréntesis al cuadrado. Este cuadrado con este exponente, con este índice, perdón, de la raíz, se simplifica y me queda nomás B. Aunque se lo puede hacer con A esto ya. O sea, que cualquier letra, digamos, es una constante. Pongámoslo con A, no con B. Aquí arriba igual. Con A. Ya, ahora ojo, esta A tiene que ser modo de ecuación. Ups. A ver. Ahora sí. Igual esta A tiene que ser modo de ecuación. Ya está. Entonces, repito... Este, este cuadrado con este índice que es raíz cuadrada se simplifica y me queda nomás este polinomio. Entonces, pero arriba se mantiene, se mantiene y abajo se, se simplifica el índice de la raíz con el exponente y me queda 2 por paréntesis, el polinomio cero paréntesis. Ahí está, ahí termina. En realidad un poquito se amplificó, pero bueno, normalmente cuando tienen radicales en el denominador hay que racionalizar. Entonces, ahí termina este ejercicio, ya está racionalizado, no se puede hacer más nada ahí, ahí queda nomás. Ya tenemos el resuelto del inciso A, ¿no? La derivada parcial de la función respecto de X. Ahora, vamos sacando la parcial de Z respecto de Y. Ya, le decía yo en la clase anterior que este primer paso es el mismo 
para el inciso A y para el inciso B. Claro, acá tenemos eh, la derivada parcial, en este caso, de una, de una función radical, ¿no? Y, y aplicamos, sería B' sobre dos veces la misma raíz. Entonces, el primer paso del inciso B es el mismo del inciso A. Mira, aquí está, lo destapo, es exactamente igual. Lo que varía es en el siguiente paso, porque hay que derivarlo, eh, derivar la Z respecto de Y, pero siendo X constante. Y entonces, pero abajo no hay nada que hacer, abajo se copia lo mismo. Lo que va a cambiar es arriba, porque arriba vamos a derivar respecto de Y. A ver, voy a ir destapando y ustedes me van diciendo cómo va quedando arriba en el numerador. Ya, a ver, voy, voy, ¿qué, qué queda? ¿Qué me da la pauta? 4XY. A ver, a ver, no se me aceleren. 4XY, perfecto. ¿Qué más? Más, digamos. Más. 3Y al cuadrado. 3Y al cuadrado. Y ahí termina, cerramos paréntesis. Efectivamente, 3Y cuadrado, ya está. Abajo se copia tal cual. Listo. Y lo dejamos ahí, ya, ahí terminó cálculo. Ahora, pero si ustedes quieren racionalizarlo, tienen que hacer lo que hemos hecho allá arriba, ¿no? Multiplicar y dividir por el mismo radical. Ya se lo dejo para ustedes, ¿ya? Ya les expliqué yo cómo se racionaliza acá, ¿no? Que se multiplique y se divide por la misma raíz. Ya, entonces lo dejamos ahí sin racionalizar, estoy indicando. Entonces el problema está resuelto. Bien, vamos haciendo ahora otro ejercicio. Aquí tenemos allá la derivada parcial de primer orden. Entonces, a ver, hago un pequeño paréntesis. ¿Esto qué página es? Página 10. Me voy al principio. ¿Dónde está? Al principio de la práctica. Entonces, eh, pueden hacer el... Pueden hacer este... Bueno, hemos hecho la 1, parecido a la 2, parecido a la 3. Y este es parecido a lo que hemos hecho a la 4, ¿sí? Ahora tendríamos que hacer este, pero ahorita, por ejemplo, ya hemos hecho este con radical, ¿sí? Esto de acá. Creo que es el mismo que hemos hecho, ¿no? Podríamos cambiarle para que sea diferente. Bueno, ya, ya, ya está, está publicado, no, no lo voy a cambiar. Entonces, pero pueden hacer el 10 que tiene radical, pueden hacer el 11 que tiene radical, y este 3 que es con tres variables. Ya, entonces, vamos a resolver lo que su compañera decía, ¿cómo se hace la 8? No entiendo, decía. ¿ya? Entonces, lo copio y lo resolvemos abajo. ¿Listo? Entonces, queda pendiente el problema 5 que estaba por resolver. Lo haremos después. ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Permítame. ¿Dónde estábamos? A ver, a ver, estaba yo, este ya lo hicimos, está resuelto, ya, aquí. Entonces, aquí yo lo reemplazo, ¿listo? Esto lo bajo más. Y aquí lo voy a resolver lo que su compañera decía, ¿no? Claro, la pregunta es, eh, allá la derivada para hacer la siguiente función. Esta es la pregunta. Allá las derivadas parciales de la siguiente función. Ya, hallar las derivadas parciales de la siguiente función. Entonces hay que hallar, este, a ver qué podemos hallar aquí. Voy a copiar esto ahí digamos control c entonces este que se pide digamos se está pidiendo a ver esto de acá lo voy a descartar aquí word ya está pidiendo en otras palabras la parcial de u como cómo se llama la, la señorita que me preguntó este problema yo dicen Flores. Flores de Amari. Ah, ya, está bien. O sea, para, para tomar en cuenta la participación. Damari Flores. 
Entonces, Flore, lo que ustedes tienen que calcular es la derivada de u primero respecto de x, porque acá aparece la x. Luego calcula usted la parcial de, ya no es de z, porque z ya es una variable este, dependiente, la parcial de u respecto de y. Y aquí falta una tercera. Usted tiene que encontrar, a ver, permítame, esto lo voy a eliminar de una vez. Ya, y aquí entra una tercera. Entra una tercera. El inciso C. Parcial de U. Respecto, este, bueno, en este caso no, respecto de X, respecto de Y. Y acá sería respecto de Z. Serían tres acá, flores. ¿Ya? Tres. Ahora, eh, lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, ver, vamos de una vez calculando. Solución. Son, son tres derivadas. Son tres derivadas parciales. ¿Ya? Eh, comencemos con el inciso A. Parcial de U respecto de X. Ya está. Ahora, cuando usted deriva la función respecto de X, este, Flores de Amarí, tiene que tomar en cuenta como constante lo siguiente. ¿Qué es constante si, si estamos haciendo la parcial de U respecto de X? Y y Z son constantes. O sea, ya son dos variables, ya, ya no es una. Entonces, cuando usted está derivando respecto de X, ah, la, la, la Y y la Z son constantes. Ya, entonces, a ver, díctenme cómo sería esto, jóvenes. Voy a copiar esto. 3X al cuadrado, Y al cuadrado, Z más 2. Perfecto. Ahí, un ahí, ya, voy, a, voy a colocar acá. Entonces, sería el 3 baja, efectivamente... Sería este, por x elevado al cuadrado, sí, está bien. Y luego se mantiene nomás la y y la z porque son constantes, sí. Entonces, estamos derivando respecto de x siendo y y z constantes, entonces sería 3x al cuadrado, como dijo su compañera, y este y cuadrado z se copia, está copiado. Ahora seguimos avanzando, más, ¿cuánto es la derivada de 2x? 2. 2 solamente. Dos. 2, así es Vera, 2, ya, y luego, ¿cuánto es la derivada de 3y? 0, 0, porque 3 es constante, y es constante, y la derivada de las constantes son 0, este se va al diablo, ¿cuánto es la derivada de z? Es una constante, no se toma es, en cuenta, es una constante, su derivada es 0, serapio, y de pronto aparece otra constante, 5. ¿Cuánto es su derivada? 0. Entonces, mire, Flores de Amari, esa es la respuesta del inciso A. ¿Ve? Cortita, digamos. Aquí le voy a poner el inciso A. Ya, ahora vamos respondiendo el inciso B. Copio el B. Ya, acá le pongo, a ver, ¿qué será constante? ¿Qué será constante? A ver, voy a aumentar el tamaño, 160%, y ahora sí más grande está. ¿Qué, qué voy a tomar como constante ahora si estoy derivando respecto de Y? X y Z. Y Z. Alguien está haciendo escándalo por ahí. X y, y Z. Son constantes, ¿no es? Eh? Son constantes. X, Z son constantes si estamos derivando respecto de Y. Ahora ustedes me van a dictar esta parcial. Entonces, acá comienzo, digamos, ¿no? Este X cubo, como es constante, lo mantengo. Tengo que derivar este Y cuadrado. ¿Cuánto es su derivada? ¿Cuánto es su, su, su derivada? Esto lo voy a copiar para que ustedes me dicten ya todo. ¿Cuánto sería entonces? A ver. 
2x al cubo y al cuadrado. Ya ver, dos, a ver, bajamos, bajamos el, el dos. Bien. ¿Qué pasa con el x al cubo? Se mantiene. Se mantiene. Ah. Excelente, se mantiene. Y claro, como es 3y cuadrado, ¿cómo queda derivando? Queda y. Y nomás. Y. Y nomás. ¿Y qué hacemos con la z? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene porque es constante. Ahora, aquí dice 2x. El 2 es constante. El x es constante. ¿Cuánto es la derivada de este producto de constante? Cero. Serapio. Ya está. Cero. Cero. El, acá, menos 3y dice. Estamos derivando respecto de y. ¿Cómo quedaría acá? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Así es. Queda menos 3. Ahora, de pronto nos tomamos con z. ¿Cuánto sería, ¿Cuánto sería su derivada? Cero. Cero, Cero porque Z es constante. Entonces, Serapio. Y de pronto aparece el 5. El 5 es constante. ¿Su derivada? Cero. Serapio. Cero. Listo. Ya está, miren, ya está resuelto el inciso B. Así se resuelve el B Flores Damari. Ahora, vamos calculando el inciso B. C. Control C. Control D. Ya. Si calculamos la parcial de U respecto de Z, ¿qué será constante? La constante de X, Y. Ya, excelente. Excelente. Ahora sí, vamos derivando. Ya, voy a copiar todo esto para que ustedes me dicten su derivada. Ah, pensaba cambiar los coeficientes, pero ya, ya, no, ya, ya no, no, no lo cambié, ni modo. Eso está a cambiar para que ustedes lo hagan en la práctica. Pero bueno, tienen otros ejercicios en la práctica. Ya, estamos derivando respecto de Z. ¿Quién me puede decir cómo va a quedar esto? Esto de acá, derivando esto respecto de Z. X elevado al cubo por Y elevado al cuadrado más 1. Ya, efectivamente, Vera, Judy Vera. Así es. Claro, pero ese 1, como es neutro multiplicativo, no se lo coloca, ¿no ve? No se coloca. Como es Z vale 1, 1 por algo es, es, es lo mismo, es igual a algo. O sea que el 1 es neutro multiplicativo. Queda así nomás. Ahora, de pronto aparece el 2 que es constante, aparece el x que es constante. Esto es producto de una constante, otra constante. ¿Cuánto es su derivada respecto de z? Cero. Cero. Ya. Seguimos avanzando y estamos, nos tomamos con este 3y. 3 es constante, y es constante, ese producto es constante. ¿Cuánto es su derivada? Cero. Será. Cero. Y de pronto aparece el z. Estamos derivando respecto de Z. ¿Cuánto es la derivada de Z? Uno. 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 Ya está el uno. Está ahí. ¿Y la derivada de cinco? Cero. Cero. Listo. Ahí está. Esa es la respuesta de este problema 8. Así se resuelve. ¿Ya? Esto pensaba hacerlo luego, pero bueno, como me preguntaron y, y la parte del práctico, entonces lo estoy, lo estoy resolviendo. ¿Ya? Bien, entonces ya está resuelto. Ahora sí, podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Lo voy a guardar porque esto para mandarlo al Moodle. Ya, bien. Ahora voy a... Voy a bajar. Ya, aquí está el ejercicio. Ahora. Esto vamos a hacer ahorita. Ya. Ya. Esto lo voy a mandar. Bueno, entonces este es el ejercicio. Vaya chequeando. Dice allá la derivada parcial del primer orden de la siguiente función. Ahí está la función, que también es, que es parecido al del práctico. Ya. Bueno, creo que es uno del práctico. A ver, vayan viendo qué van a hacer. Yo, mientras ustedes van pensando, yo voy, voy a usar con, 
un cafecito, ¿listo? Ya, a ver, vayan pensando cómo calcular eso. Tienen dos, tres minutitos y después entre todos juntos lo vamos a resolver, ¿listo? Mientras tanto, yo busco un cafecito ahora. Bien, ya volví. Vamos trabajando duro y parejo. A ver, dime la pauta. ¿Cómo comenzamos? ¿Alguien me puede decir qué hacemos? Derribar. ¿Cómo lo encaramos? Derribar. ¿Derivada de qué? Derivar por, por, por la tabla. El X. ¿Pero cuál vamos a ocupar? Derivada de un cociente, derivada de una función exponencial, derivada de una función logarítmica, derivada de un producto, derivada de un radical. ¿Qué ocupamos primero? Derivada de un producto. Ya, exactamente. Hay que, ocupar, hay que hacerlo esto como derivada de un producto. Por ejemplo, el primer factor pudiera ser el 4X. ¿Ya? Este pudiera ser el 4X, ¿no? Ahora el otro, el otro pudiera ser, el otro factor, digamos, pudiera ser este, ¿no? Le saco su relleno. Y entonces tenemos dos factores, tenemos este cuadradito y este redondo, digamos, ¿no? Entonces este sería U, el redondo sería el B. Aquí está, miren, la derivada por tabla. Derivada de u por b, o sea, este, este cuadrado es u, este redondo es b. Derivada de u por b es derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por derivada de b. ¿Ya? Entonces, eso ocupamos para encontrar qué cosa? La parcial de z respecto de x y de, y de, y de y. Entonces, primero, derivada de un producto. ¿Ya? Eso está aquí más abajo, vamos bajando. O sea, se piden las dos derivadas parciales. Comenzamos con la respecto de X. Aquí está. Comenzamos con esta, ¿ya? Y lo encaramos como la derivada de un producto. A ver, permítame. Voy a bajar un poquito acá el tamaño. 130. Ya está. Entonces sería, sería, ¿no? Eh, 4X prima, ¿sí? 
4x' por el redondo sin derivar, más el cuadradito sin derivar por la derivada del redondito, elevado a la 3xy', ya está. Hasta ahí, ¿qué se aplicó? Se aplicó la derivada de un producto. Ya. Bien. Ahora, ahora permítame, voy a tener que tapar esto para que ustedes me vayan diciendo. Entonces, dejo de compartir. Ya, voy a ir tapando. Ya, yo lo tengo resuelto ya. Entonces, este, lo voy a ir tapando para que ustedes me vayan diciendo las respuestas, ¿no? Y yo acá voy solamente, voy mostrando, ¿ok? Aquí digamos, luego, otra vez por acá, esto de aquí, ya, y aquí va lo tapo esto. Control C, control B. Ya está tapado. Y aquí lo vuelvo a tapar. Ya. Aquí hago lo mismo. Va a ver aquí. Parece que aquí hubo un error, jóvenes. Parece. Parece que hubo un pequeño error, digamos. Pero bueno, no importa. Ahorita vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ya, lo tapo. Ya. Control C, control B, control B. Ya, ahora sí voy a compartir pantalla, lo tengo todo cubierto, el ejercicio. Bajo la pantalla, comparto con ustedes ahora el ejercicio una vez más. Ya, ¿se ve, no, jóvenes? ¿Sí, no? Sí, se ve, Lisa. Perfecto. Le voy a meter el tamaño para que se vean los celulares. Ya. Bien. Bien, entonces estábamos por acá. Ya, hasta aquí habíamos aplicado la derivada de un producto, ¿sí? Aquí teníamos U por B y aplicamos esto y quedó así, ¿no? Derivada de 4X por E elevado a 3XY sin derivar por 4X por paréntesis e elevado a la 3xy derivada. Ahora, hay que derivar respecto de x, entonces y es constante. ¿Cuánto es la derivada de, de 4x? ¿Qué me puede decir? 4. 4. Excelente. 4. Excelente, 4. Ahí también 4. Y el x se copia nomás. Ah, no, perdón, el 4, el 4, ¿no ves? De 4x. Y queda nomás e, aquí queda e elevado a la 3xy. ¿Ya? Bien. Ahora, ahora, este 4X, ¿qué hacemos con este 4X? Se copia. Se copia tal cual. Así es. Aquí está copiado, mira. Se copia. Ahora, hay que derivar esto. Esta E elevado a la 3XY. Y esto es la derivada de una función exponencial. Aquí está. Hay que utilizar esta derivada por tabla que dice que la derivada de e a la b es igual a a b' por e a la b. O sea, e, o sea, la derivada del exponente por la función sin derivar. Puede ser así como la primera o la segunda, es lo mismo, ¿ya? Eh, mejor la última, digamos. La, la, la derivada de e a la b, b' por la misma función, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué coloco aquí abajo? Tomando en cuenta esta derivada por tabla. A ver, ¿qué coloco primero? ¿Quién me puede decir? 3XY'. Exacto. 
3XY prima. Ahí está la primota. ¿Y qué copio después? ¿Qué pongo después? La, la expresión. La expresión. De... La expresión. Eh... Efectivamente. Pongo la expresión. Ya está. Ahora, de aquí, esto, esta primera parte que ya no tiene prima, se copia tal cual. Ahí está copiado tal cual. Ahora, este 4X también se copia, no pasa naranja. Se copia. Ahora, hay que derivar esto respecto de X. A ver, ¿cómo sería la derivada de esa expresión respecto de X? 3Y. Perfecto. 3Y. Excelente. 3Y. Ahí está, miren. 3Y. ¿Y qué hacemos con este E elevado a la 3X? Se mantiene. Se mantiene. A ver, permítame. Ahí está, se mantiene. Listo, ya está. Ya está, esto un poquito lo podemos organizar. Esto de acá se puede mantener, ¿sí? Tal cual. Y acá podemos, podemos decir, por ejemplo, este 4 por 3, 12, digamos, ¿no? Y poner como coeficiente más 12. Más 12X por, por Y, digamos, ¿no? ¿Eh? Y el por E elevado a la 3XY. O sea, un poquito lo he ordenado y he multiplicado esos, esos valores numéricos. Y ya está. Esa es la parcial de Z respecto de X. Bien, bien. Parcial de Z respecto de Y. Ya le dije que se hace lo mismo. O sea, este primer paso de acá con las primas es exactamente la misma para, la, para esta segunda derivada parcial. Entonces es un full copy. Ahí está, lo mismo. Mm. Esto no se olviden este, siempre, ¿no? Este, este primer paso... Para las dos derivadas parciales es exactamente lo mismo. Esta de acá. Esta con esta de aquí. Este pasito de acá. A ver, lo vamos a hacer más delgadito. Ya. Ya. Entonces, este paso de acá, este primer paso, es exactamente para la otra derivada parcial. Este es para respecto de X, este es para respecto de Y, es lo mismo. En todos los ejercicios se repite. ¿ya? A ver, alguien me estaba queriendo preguntar algo. Creo que era usted, Cristian. ¿Qué me decía usted, Cristian? Lo veo preocupado ahí. No, no le hice solamente que me voy a parar mi audio y, y ahí salió la voz. Ah, ya, perfecto. Ya. Pero si tiene alguna consulta, me pregunta. Bien, claro. entonces ahora hay que derivar esto respecto de Y. Siendo X constante. ¿Quién me puede decir cuánto es la derivada de 4X respecto de Y? Cero. Cero. Cero, Cero multiplicado por esta expresión, ¿cuánto es? Cero. 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 Entonces, cero. Entonces esta, esta expresión de acá se va al diablo. Porque la derivada de esto es cero. Cero por esto se va al diablo. ¿Y qué me queda? Me queda... 4X, ya vamos viendo acá que me quedó, me queda 4X, ya, aquí está el 4X, y ahora hay que derivar esto, y esto es una derivada de una función exponencial, aquí está, ¿cómo se deriva eso? Se deriva el exponente y luego se copia la misma expresión, entonces, ¿qué tengo que colocar aquí abajo, jóvenes? ¿Quién me dice qué coloco primero? Utilizando... Prima. Prima. Eso, 3XY prima, ahí está. 3XY prima. ¿Y luego qué copio? El exponente. El, la función exponencial, ¿no? Se, co se copia la expresión. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que queda? Derivar esa prima respecto de Y. Ya. Vamos derivando respecto de Y. Este 4X se mantiene tal cual. Ahí está, tal cual. Ahora, ¿qué me puede decir cuánto es la derivada de 3XY respecto de Y? 3X. 3X, ahí está, 3X. Y luego se copia esta expresión, ¿lo ven? Ahí está copiado. Listo, ya está. Ahora multiplicamos, ¿sí? 4 por 3, 12. 12. ¿Y, y qué más? X por X, X al cuadrado. 12X al cuadrado por la función exponencial. Ahí está, 2x cuadrado por la función exponencial y ya está resuelto. 
ya que ha resuelto. Bien, a ver, vamos yéndonos arriba, pero permítame, voy a tomar mi refresquito antes. A ver, vamos viendo la tarea. Entonces, ¿ahora qué puede ir resolviendo? De esta, de esta tarea, estaba hasta, hasta la estrellita. ¿sí? Entonces, ahora puede hacer esta, esta con radical. No sé si hemos hecho confusión. Lo, ah, hemos hecho confusión logarítmica acá, ¿no? Esto, esto lo hicimos. Entonces, ustedes ya pueden encarar el problema 10 como tarea. Este 11 como una función, como una división, digamos, ¿no? ¿Eh? Aquí, por ejemplo, este 12 ya lo pueden hacer en base a lo que hice en el 8, porque son tres variables. Hay que sacar la parcial de W respecto de R. Ahí va a ser constante la S y la T. Luego la parcial de W respecto de S. Ahí va a ser constante la R y la T. Y calculan la parcial de W respecto de T. Ahí va a ser constante la R y la S. O sea, lo, lo, lo van a tener que hacer parecido al 8. Pero de una función con radical. ¿ya? O sea, como tarea quedaría el 9, quedaría el 10, quedaría el 11, quedaría esto. Y este con tres variables es parecido al 8 también. O sea, na nada más que en vez de U, en vez de U, digamos, eh, le pueden, bueno, acá como es G, y aquí no tiene, es, le puede, ustedes le pueden agregar, por ejemplo, acá. No, no lo he puesto, pero pueden agregarle a ustedes así. U en función, U en función de G. ¿Ya? Porque esta es una función de tres variables. Es igual que esta, digamos, ¿no? O sea, digamos, la función es con tres variables y ahí le estamos agregando el u. U, bueno, con minúscula, digamos. Ups. U en función de, de, de x, y, z. Acá lo mismo, pero aquí fíjense que dice nomás la g. A ver, voy a mandar todas estas ecuaciones en modo de ecuación. Lo que pasa es que no está en modo de ecuación. A ver, permítanme, ahorita lo vamos a colocar en modo de ecuación. Ojalá que no se me desjuañangue. Ah, no quiere. A ver, ¿por qué es que no quiere? Que esta figura de acá esté estorbando. A ver, ahora sí. Modo. Ahora sí. A ver, permítame. Aquí alguien quiere entrar. Está golpeando la puerta. Vallejo y el Galaxy 20. Ya. Yeah. Ahora esto lo mando a la izquierda. Ahora sí, ahora sí. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Esta, esta función de acá con tres variables, lo que ustedes pueden hacer es ponerle la U acá. La U en función de G. Y si no la quieren la U, pueden poner también W. W. Igual, sería... Parcial de W respecto de X. Parcial de W. O si no, póngale U como, como está, digamos, en el 8. ¿Ya? Con U minúscula. Entonces, este, como tarea, quedaría... Hasta aquí le había dado uno, ¿eh? El 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. También lo pueden hacer como tarea. Bien, tienen hartos ejercicios de tarea, ¿no? ¿Ya? A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios. A ver, hagamos, hagamos de esto de acá. Y esto también ustedes lo pueden hacer. A ver, yo voy a hacer... Voy a hacer lo siguiente. A ver, aprovechemos esto. Ya. Entonces, voy a hacer... Para que ustedes también me lo hagan. Todos estos ejercicios son sencillos, estas derivadas parciales. A ver, voy a hacer uno para que ustedes lo resuelvan el resto. Control C. Voy a venir al problema que habíamos hecho ahorita. Le vamos a hacer una, una, una cambiada. ¿no? ¿Dónde está el ejercicio que hicimos ahorita? A ver. Ah, no es este. Este de acá. Ya. Voy a tomar este ejercicio, jóvenes. Ya. Pero antes... Me voy bajando acá. Esto fue lo que hicimos lo último ahorita, ¿no? Acá. Ahí está. Este es otro tipo de problema. Es, eh, en el práctico está como una segunda parte. Dice así la, 
A ver, permítame esto, voy a... Ya. Calcule las derivadas parciales en el punto indicado. ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a cambiar, porque esta derivada es sencilla. ¿ya? No, lo voy a hacer yo con un problema que ya lo hemos resuelto. Con este de acá. Con este. Entonces, cambio simplemente la función. Control C. Ahí está. Entonces, ¿qué cambio? Cambio este choricito, le pongo el otro. Acá le pongo control D. Ya, y esto lo saco. ¿Por qué se bajó este? Permítame un ratito a ver. Ya, aquí está. Entonces, calcule las derivadas parciales en el punto indicado. ¿Qué es lo que he hecho? Eh, bueno, eh, estoy ocupando la, la función la función Z, que ya habíamos encontrado sus dos, dos derivadas parciales. A ver, voy a poner acá. Solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para empezar, hay que encontrar sus dos derivadas parciales de esto. Y eso ya lo hemos encontrado. ¿Ya? Este, por ejemplo, vamos a calcular esto. ¿Ya? Entonces sería inciso A. Y ponemos, digamos, cálculo... Cálculo. Cálculo de, de esto. Lo copio tal cual. Ya. Eh, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Esta... Esta es una derivada parcial. Esta derivada parcial ya lo habíamos calculado. Esto es, eh, esto es igual a la parcial de Z respecto de X. O sea, esto ya lo hemos calculado. ¿Dónde está? Está aquí arriba. O sea, ya lo hemos calculado. Esto de acá. Control C. Esto es igual a eso. Pero esta parcial ya, ya, ya la habíamos calculado. ¿Y cuánto nos dio su respuesta? O sea, teníamos esta función, ¿no ve? Habíamos encontrado su parcial de Z respecto de X. Y la respuesta estaba aquí. Esta es la respuesta. Ya. O sea, ¿qué tenemos que hacer entonces? En realidad lo que hay que hacer es encontrar primero su derivada parcial, que ya la hemos encontrado. Estamos aprovechando su respuesta. Y una vez encontrada su, su derivada parcial, ¿qué hay que hacer? A ver, pregunto al curso, ¿qué habrá que hacer? Reemplazar. Reemplazar simplemente. O sea, donde dice X, poner 1. Donde dice Y, poner 1. O sea, es simplemente obtener el valor numérico. El valor numérico. Y lo que pasa es que en realidad, digamos, esta sería así. Esta sería la X. Esta sería la Y. Ya. Eh, la derivada parcial se anota así. Parcial de Z respecto de X. O si no de esta forma. Sí. Es lo mismo. ya. Nada más que ahora nos está pidiendo en un, en un punto indicado. Digamos. ¿no? Entonces. Este, esto lo voy a, voy a copiar. Aquí. Entonces, ya tenemos su derivada. Esto, es la, esto quiere decir parcial de Z respecto de X. Es lo mismo, ¿ya? Ahora, pero nos están pidiendo en un punto determinado. En este caso, nos están pidiendo cuando X vale 1 y cuando Y vale 1. ¿Y cómo se calcula? Hay que reemplazar, ¿no? Directamente reemplazamos. Este, acá ponemos, por ejemplo, 1 al cuadrado. Obviamente va a ser 1. Aquí en Y lo mismo colocamos... 1 al cuadrado, ya. Aquí le ponemos también 1 al cubo. En otras palabras, como alguien dijo, simplemente encontramos el valor numérico. No es más. Ya. Pero claro, el trabajo largo sería, digamos, encontrar la parcial. 
Una vez encontrada la parcial, solamente se calcula valor numérico. Ahí está. Acá lo mismo. Uno. 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 Ya, a ver, saquen su calculator. Calculen entonces este valor numérico. ¿Cuánto nos sale? Entonces todo esto se va al diablo y me sale un número, un número real. O sea, sería ya, con eso sería la, la tercera componente de un punto en el espacio, en 3D. Uno, como cuatro. A ver, ¿qué dicen los demás? Flores dice uno, uno cuatro. Uno, uno, veinticinco. ¿Cómo fue? ¿Uno punto cuatro? A ver, ¿qué dice usted, Luis Enrique Suárez? 1.25 me salió a mí. 1.25. 1.25, 1 1.4. Normalmente, en este tipo, o sea, en este, en este tipo de problemas, lo, ustedes lo pueden calcular bien la derivada parcial, digamos, pero yo entiendo que la mayoría de las personas cuando reemplazan en su calculadora esta expresión aritmética, le pelan. ¿Ya? Alumnos de cuarto semestre de, de, a ver, de unos 10, unos 4 le pelan. Eh, alumnos de primer semestre, segundo, de 10, 2 le, a ver cómo es la cosa, es mayor. De 10, 2 hacen bien. El 80% le pela, porque no tienen, hasta cuando entran a la universidad, Entran sin, sin calculadora, digamos, ¿no? Y no debería ser así. Ustedes debían, un requisito debía ser que ustedes entren con, con, cal, con su calculadora en el examen del PCA, porque esa calculadora no la saben utilizar, no la saben ocupar. Ahorita, por ejemplo, yo cuántos alumnos tengo acá. Tengo 37. Yo estoy seguro que de los 37, unos dos o tres me van a decir bien esto. El resto le va a pelar. Unos cuatro, digamos. Cuatro me van a hacer bien y el resto le van a pelar. Y eso que no está complicado, ¿no? A ver, otra respuesta por ahí. Tengo 1.4, 1.25. 1.4 sale listo. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, por lo menos uno más. O sea, quiero cruzar la información. A mí me salió 1.25 igual que el compañero. Ya está empatado, ¿me? ya está empatado. 1.4, dos personas, 1.25, dos personas. Estamos fregados ya. A mí me salió, salió 1.25. A mí también me salió 1.25. Ya ve, mire, ya, ahí hay cuatro, ya. Digamos que es 1.25. Porque ya, digamos. Y, o sea, esto, esto yo no lo voy a... A mí me salió 1.4. Ya ve, mire, es, es lo que yo les digo. O sea, no se sientan mal porque alumnos hasta de cuarto, de cuarto semestre, y yo dicto otras materias de cuarto, quinto semestre, le pelan. Ya, es bueno. según a la configuración de la calculadora también dice. No, Depende no, no, de eso. No, 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 no es según como Aquí, eso de la configuración de la máquina, eso es, hay que tomar en cuenta cuando usted trabaja con ángulo. A veces en modo DEC, es el decimal, modo RAT, radian, modo GRA, centesimal. Eso, 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 digamos, cuando usted trabaja con ángulo, ahí sí, sale tres respuestas y las tres pueden estar bien. Uno puede estar en grado sexadecimal, el otro en centesimal y en radial. Pero en este caso no. Acá tiene que ser un valor único. Aquí no hay que modo rat, modo red, no, aquí no corresponde. Aquí sí o sí sale un resultado nomás. ¿Cuánto sacó usted, Alejandra Salazar? 1,25. Ya. ¿Y los demás? Igual. 1,4. 1,4. 1,4. 
A ver, yo lo voy a calcular, ¿listo? Yo tengo la última palabra, digamos. Yo creo que a los que les sale 1,4 es porque tal vez se olvidaron de algún paréntesis. Ya, ahorita, ahorita conmigo lo vamos a hacer, no se preocupe. ¿Dónde está mi calculadora, digamos? No, no la pido, es mi máquina. Lamentablemente, lamentable. Aquí está. Ya. Mire, lo vamos a hacer con ustedes. Es, es, una, es, un, es un drama que, que no sepan usar su máquina. Ya, pero no, ustedes no tienen la culpa. O sea, es el sistema que tiene la culpa. Porque el sistema, por ejemplo, para entrar a la U, no les permiten usar máquinas. Eso es lo peor, digamos. La, la calculadora es una herramienta que hay que hacer ocupar. Es una herramienta. Es como, el, es como qué sé yo, el, el, el fusil FAL de un militar que va a la guerra. Lo están mandando y no saben usar el fusil. O sea, obviamente se van a aplazar. Si fuera militar, si van con fusil, obviamente van a morir y van, lo van a matar. Ya, entonces, este, ya, a ver, hagamos entre todos juntos. Por ejemplo, acá, mire, vamos entre todos juntos. Uno al cuadrado es uno nomás, quedaría tres nomás. Uno al cuadrado es uno, quedaría dos nomás. ¿Y cuánto es dos más tres? Son cinco. Entonces, este paréntesis de acá, todo es cinco. Estamos, estamos avanzando, ya. Ahora acá, miren, abajo, vamos, vamos por abajo. Uno al cubo es uno. Esto, uno al cuadrado es uno, uno al cubo es uno. Entonces sería, ¿no? Eh, acá tengo un paréntesis. Entonces sería 1 más 2 son 3 más 1 son 4. 4 sale en el paréntesis. Por 2, 8. ¿Ya? ¿Están de acuerdo conmigo? Facilito está, miren. Esto sería 1. Eh, todo lo que es 1 al cubo, 1 al cuadrado, 1 al cubo es 1. Entonces... Acá sería 1 más 2 más 1, ah, estamos mal, ¿no? 1 más 2 serían 3, 3 más 1 sería 4. El paréntesis era 4 por 2, 8, ya está. Mire, estamos haciendo así en máquinas, ¿no? Acá lo mismo, este sería 1 nomás, este sería, este, todo esto, lo que es 1 al cuadrado, 1 al cubo es 1. 1 más 2, 3, 3 más 1, 4, raíz cuadrada de 4, 2, 2 por 5, 10, 10, 10 octavos, mire, así de facilingo, más fácil que, a ver, permítanme aquí, voy a anclar esto de acá, para poner, voy a anclar las, mi vara de herramienta, ahora sí, acá pongo la respuesta, donde está, lo pongo como quebrado, ahí, ya, entonces, repito, aquí arriba que no sale, pues, Aquí sale 1 más 2 son 3, 3 más 1 es 4, raíz cuadrada de 4, 2, 2 por 5, 10. 10, ahí está el 10. 10 octavos, ¿no? Octavo. Ahora esto simplificamos, eh, sería 5 cuartos, 5 cuartos en otras palabras, ¿no? Simplificando, digamos. Sacando mitades. 5 cuartos. Ya. ¿Y cuánto fue 5 cuartos con máquina? 1,25. Ahí está, ve, 1,25 la respuesta. Entonces la respuesta 1,25. Yo no sé ustedes de dónde han sacado 1,4, digamos. Pero, pero como les digo, ¿no? O sea, esto en alumnos del segundo semestre, de 10, de, 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 no, a ver, de 40 alumnos, unos 2 o 3 hacen, hacen bien. Y alumnos de cuarto semestre de 40, unos 6 o 5 hacen bien. El resto se le pela, digamos. Ya, ya está la respuesta, entonces, ya está el valor numérico. Ahora el B se hace lo mismo, ¿ya? Aquí voy a poner así. A ver, permítame. Ya, a ver aquí. Cálculo. Vamos respondiendo el otro y nos vamos, ¿listo? Este es el último que estamos haciendo. Inciso B. Inciso. Inciso B. Cálculo de F sub Y ya. F sub Y. 1, 1. Entonces, esto quiere decir que hay que encontrar el valor numérico de la derivada parcial de Z respecto de Y, que también lo tenemos, porque teníamos esta, esta función y ya habíamos encontrado su derivada parcial, que era esta de aquí, ¿sí? 
para encontrar esto, hicimos todo esto, no lo, habíamos, no lo habíamos racionalizado, pero no importa que no esté racionalizado, no importa porque el valor numérico va a ser el mismo, control C, entonces aquí coloco así, ya, pongo así y acá esto de acá, ah oh, perdón, este de aquí, copio acá, y le pongo esta ahí, pero primero, así nomás lo dejo en función de XY, digamos, ¿no? Porque esa F sub Y de XY quiere decir parcial de Z respecto de Y, ¿ya? Ya tenemos esto, ahora lo que hay que hacer es simplemente encontrar el valor numérico. Entonces abajo voy copiando, ¿ya? Claro, acá le pongo, en vez de X le pongo 1 y en vez de Y le pongo otro 1, ¿ya? Y vamos a reemplazar. Dice, sí, dígame. El punto es menos 2,1. Ay, a ver, a ver. Ah, tiene razón. Muchísimas gracias, Cosío. Sí, sí, menos 2. Acá entonces, menos 2. Tiene razón, me estaba equivocando. Ya, ahora sí. Entonces, donde dice X, hay que poner menos 2. Entonces, hay que tener cuidado acá. Menos 2. Ya. Y acá le ponemos... Ya, voy a dejar nomás los paréntesis, porque en realidad, digamos, acá debería ser corchete, digamos, pero no, no pasa naranja. Ya, ya se sabe que hemos reemplazado nomás donde dice X le hemos puesto menos 2. Ahora acá en vez de Y podemos ponerle, bueno, hay que ponerle 1, ¿no? Y aquí en vez de Y, 1 igual. Ahora, si ustedes quieren, digamos, este, acá en vez de este paréntesis, bueno, en realidad corresponde, corresponde un corchete, por ley, digamos, en vez de este. Pero si lo dejan así con paréntesis, no está mal. Ya, no está mal. Está nomás bien. Obviamente, pero mejor si lleva los, los corchetes, ¿no? Para diferenciar de los paréntesis. Ahora la cantidad subradical. Aquí sería menos 2. Ya. Acá sería menos 2. Ya. Y acá sería Y vale 1 Y vale 1 Ya Ya está Reemplazado Donde dice, donde dice X he puesto menos 2 Y donde dice Y He puesto 1 A ver ¿Cuánto sacan, jóvenes? Yo los espero. Sale error, Lisa. Ya. Ahí sale negativo y es por eso que sale el error. A ver qué dice los demás. Igual me sale error. Ya. A ver, sigo escuchando. Dale, error, Lisa. Ya. Dale hasta menos 5. Eh, ya, sale 2 raíz de menos 8. Ya. A ver, anotemos qué me dice. Entonces, arriba, ¿qué sale? 
Menos 5. Ya, a ver, un ratito, oh, voy a poner mi quebrado acá. Arriba sale cuánto? Menos 5. Y abajo, el 2, digamos. Por la de menos 11. Rey cuadrada de cuánto? Menos 11. 11 negativo. Ya. Este, ¿Qué pondrían ustedes como respuesta acá, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Indefinido. No hay raíz cuadrada, no hay raíces de números negativos. Ya, indefinido. O sea, ¿qué indeterminado quiere decir? Indefinido. ¿Qué, qué me dijo? No definido. No definido, ya. Bueno, jóvenes, acá este, sencillamente hay que colocar lo siguiente. Acá hay que colocar lo siguiente. Bueno, la máquina pues saca error, digamos, ¿no? Eh, pero en realidad, digamos se sabe de que no existen raíz cuadrada de cantidades negativas. Y aquí sale, pues, raíz cuadrada menos 11. Entonces, esto, aquí hay que colocar. Colocamos lo siguiente. Este, este es un número, es un, esto, es un número, ¿ya? Este número, ya, colocamos así. Este número, aquí por acá tiene que... ¿Dónde está el símbolo ese? Lamentablemente, lamentable. No está el símbolo, jóvenes. Pero lo hacemos ahorita, pues, ¿cuál es el drama? Ya, este número, ya, le ponemos, así como está, quiere decir que pertenece, ¿no es? Eh? Entonces, para que sea, no, acá le ponemos así. Este símbolo, es este, una línea negra, digamos. Ya, este número no pertenece al conjunto de los reales, ya. Esa es la aclaración, digamos, ya. Este número, aquí lo voy a colocar. Pregunto al curso, este número, ¿a qué conjunto numérico pertenece? ¿Quién me puede decir? Pertenece al conjunto... A ver, cálculo uno. Irracional. Bueno, obviamente es, es irracional. A ver, no, 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 no es irracional. No es irracional. No. Este tiene su nombre. Esto pertenece al conjunto de los números. ¿Naturales? Como naturales. Los naturales son aquellos que se ocupan para contar. Un conjunto vacío. Tres, cuatro, cinco. Esos son los naturales. Esto pertenece al conjunto imaginario. Excelente, Suárez. Esto es un imaginario, ¿ya? Conjunto de números imaginarios. Le voy a poner esa I, I de imaginario, ¿ya? Entonces, este, cuando trabajamos con números imaginarios, la calculadora zapatea, saca error, ¿ya? La máquina no, no le va a decir número imaginario. ¿ya? La máquina pone nada más error, porque no porque su algoritmo que le han puesto es que cuando dice que tiene raíz cuadrada de número negativo, ¡pum! saca error, ¿ya? Pero en realidad es un número, es un número, es un número imaginario, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hay materia, se llama variable compleja, pero ustedes no llevan esa materia, llevan lo de, lo de ingeniería, variable compleja, es como un cálculo 4, digamos, ¿ya? Porque el cálculo 3 es ecuaciones diferenciales. Entonces, ahí ven todo lo que es con puro imaginario. Hacen operaciones con imaginario, hacen un montón de operaciones. Ya, pero para pa cálculo 2, para ustedes, digamos, directamente, no, esto sale error. Ustedes no, no, nosotros no trabajamos en el campo de lo imaginario. Eso es, eso es material para otra materia. Ya no corresponde en esta materia. Entonces, la respuesta acá colocamos simplemente. No pertenece a los reales. Esto pertenece a los imaginarios, ¿ya? Esa es la respuesta. No van a estar poniendo error, nada, ¿ya? Lo ponen como corresponde. Como decía su compañera, sale error porque es raíz cuadrada de número negativo. No hay raíz cuadrada de cantidades negativas, ¿no? Entonces colocamos simplemente que este número no es real, pero es, es un número imaginario. ¿Listo? Ya, entonces, para despedirme, jóvenes, acá tienen un trabajo práctico para el día martes, es un trabajo práctico un poco Listen. largo. 
Dígame. Dicen una consulta. En la parte de abajo del FX 1,1, en esa parte, ¿me puede mostrar, por favor? Es que tengo una duda. A ver, permítame, ¿dónde? Te muestro. Eh. Creo que estábamos por acá. A ver, a ver. ¿Dónde me dice usted? ¿Aquí? Sí. Ahí. No, más arriba, por favor. Ahí, digamos. Aquí, profe, donde dice 8, ¿no sería 5? A ver, puede ser. Pudiera ser que me haya equivocado, digamos. Pero lo verificamos. Esto va a ser 1. ¿no? Este 1, este 1, este 1. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4. 4 por 2, 8. Ahí está. ¿Dónde sacó usted 5? Fíjense, mire, la X vale 1, ¿no ve? La Y vale 1 también. Entonces, 1 al cubo es 1 nomás. Y acá, eh, 2 por 1 por 1 es 2 nomás. 1 al cubo es 1. Entonces, 1 más 2 más 1 es 4. 4 por este 2, 8. ¿Estamos de acuerdo, Dayana Cortés? Ah, ya dicen, ya. Gracias, en eso oh. tenía duda. Ok, ya está entonces. Bien, jóvenes, para despedirme, para, que, para despedirme. Entonces, el trabajo práctico que yo les había dado era hasta la 8, ¿no? Entonces, hay que hacer la 9, hay que hacer la 10, la 11, la 12, 13, 14. Y hay que hacer esto de acá, ¿ya? Que es nomás encontrar sus derivadas parciales, las dos que siempre hemos encontrado, y luego encontrar su valor numérico, ¿ya? O sea, repito, aquí es calcular sus derivadas parciales, las dos, digamos, y luego encuentran su valor numérico de las dos derivadas parciales, respecto de X y respecto de Y. Entonces, queda como tarea del 1 al 4, y de acá sería desde la, desde la 9 hasta la 14. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 10 ejercicios para el día martes, ¿ya? Entonces, eso que quede como tarea para el próximo martes. Bueno, jóvenes, si no hay más consulta, me despido de ustedes. Y nos estamos viendo el día martes. Ya la lista hoy día, todo el mundo presente. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí. Ya. El práctico ya se los envié. Lo tienen en el Moodle. ¿Ya? Bien, jóvenes. Me despido de ustedes. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Alicia. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Alicia.